Всем привет зрителям моего канала Сад Чекально. Сегодня вечер у нас опять. Опять сажаю деревья, днем не успеваю, потому что торгую на рынке все вечерами. Один день вот вчера сажал. Короче, вот этот участок, как я показывал, где у нас вишня была, вы выжигали мы пенек, кто следит за каналом. Этот участок мы засаживаем яблонями. Я уже два ряда вот тут посадил, небольших, сейчас вот сюда сажаю, сажал беркутовку, сейчас сажаю лоба. Потом у меня еще глоссар, антоновка, короче, а, сортов у меня много, около 17 сортов яблок. В общем, короче, закупили. Сейчас покажу. Закупили мы яблони, я говорил, ездил... Человек, который занимается, зовут его Евгений. А еще также ездил к другому человеку, где я взял смород. Ой, смородину, извините. Черешню брал. А у Евгения мы взяли такие вот однолетние кусты. А, то есть взяли там беркутовку, лоба, глоссар, антоновку. А, яблони все здоровые, все привитые. Себя показали вот нормально все. Все хорошенькие, листва вся целая, живенькие, листики золотые все, зелененькие, светятся. Ну, короче, в общем, понравились деревья. Вызрели уже все готовые к посадке, короче. Проверили все, вызрели деревья, короче, гнут. Не, не как говорятся, не гибкие, как это, а уже с треском такие. Когда гнешь ствол, конец ствола, они должны как бы с треском быть. И листики уже сами на дереве отходят, короче, видите. В общем, короче, вот так. Сейчас мы будем производить посадку. Я покажу примерно как. А перед этим мы деревья все замочим. Замочим в этом. В ведре. Чтобы маленько как корень хапнул. Ну, как они у нас тут постояли пару дней. В мешке. В мешке пару дней постояли. Придется маленько их промочить. Маленько. Вот, прольем. А, лунку, короче, мы наметили, идем. Вот. Сажаю я, как всегда, по нитке. То есть между рядами у меня, между всеми яблонями, у меня 4 метра между рядами под машину, под трактор, под машину, чтобы двигалось для сборки яблок будет. Двигаться будем на машине там или трактор в будущем. Посмотрим, что прикупим, на что хватит денег, как говорится. Так как все деньги уже в этот сад вкладываю, что зарабатываю, вложил все в этот сад. Сад большой, получается больше 300 яблонь у нас уже. Как бы так вот по последней яблони досаживаем в этом году. И будет более 300 яблонь у нас. Так что сад этот находится в Чекально, в новоселках. А то некоторые у нас не верят. Кто не верит, пожалуйста, приглашаю, можете посмотреть глазами своими и уже рассказать другим, что существует такой сад. Небольшой, конечно, как у некоторых представления сады. Там это, ну, конечно, с кошелевскими садами Сызранского района мы не сравнимся. Но мы как бы пока начинающие. Я думаю, 300 яблонь и там более будет сотни плодовых. Это будут черешни, вишни, абрикосы более сотни, уже смородины более 200, 200 штук посажено. Вот, короче, уже будет, это, мне кажется, уже сад приличный, так я скажу. А то некоторые ходят, усмехаются надо мной. Кто-то крутит у виска, кто-то усмехается. Ну, мы посмотрим, как говорится, кто смеется, тот смеется последним. В общем, выкопали такую яму. Сейчас мы туда плеснем водички немного. Воды плеснем. Вот так вот. И пол ведерка. А пол ведерка мы оставим для посадки. Корень вымучили. Листья перед этим можно оторвать. Обрываем листья. Они отходят хорошо. Для чего это? Для того, чтобы... Ну, короче, листья не впитывали влагу в себя, иначе будет процесс второй начнется. 
зеленеть тут еще у нас тепло пока оттепель ну в общем вот так вот в легенькую оборвали короче а, ставим ставим наш саженец на уровне как по уровню по всему и естественно что хочу сказать здесь есть прививка сажаем а, у нас должна прививка быть выше уровня земли то есть прививка находится над уровнем земли для чего это если мы опустим ниже уровня прививку, то есть закопаем ее в землю, она будет утонплена, развитие яблони будет медленней. Если будет выше, яблони будет быстрее развиваться. Вот для чего мы прививку оставляем сверху. Короче, вот так вот засыпаем, показываю по-быстрому все это, потому что темнеет, сейчас темнеет, ничего не видно будет. Вот, если что-то глубже, чуть-чуть подтягивайте. И делайте как бы уровень. Вот прививка у нас вот тут вот. Видите, два пальца моих показываю. Прививка на этом месте. Все, вот так вот закидали, закидали побольше. Теперь, теперь же мы притаптываем ногами вокруг. Не бойтесь этого делать. Притаптывать нужно. Для чего это делается? Притоптали, чтобы не оставался там воздух. И пролить обязательно. Пролили, сделали пока что. Пока что. Ну, как бы, вот так, типа ямки. Сделали ободок, чтобы вода не утекала. И проливаете хорошенько побольше воды. Не жалейте, воды не жалко. Вот, чтобы она пролилась, и вода попадала туда глубже. Ну, вот так вот мы дольем. И, короче, оно пропитается, забьет все щели там, чтобы не остался там воздух, чтобы зимой не замерзла корень. Все, вот так мы посадили одно дерево, так мы все сажаем деревья. В общем, вот так, на этом закончим наше видео, потому что осталось памяти мало, в телефоне не хватит. И кому понравилось наше видео, ставим класс, лайк, также подписываемся на канал Садчикалина. Ну и все, пока, всем удачи, ребята!